La entrevista del día por Radio Nacional. Muy bien, estamos de regreso luego de nuestra pausa comercial y está con nosotros en los estudios el periodista Roberto Albán, que hoy nos viene a, bueno, a hablar un poco sobre este trabajo que también vino realizando, ya que está sorprendiendo también el mundo de la actuación. Luego de, bueno, de verlo mucho tiempo en el periodismo, ahora vamos a verlo en una miniserie. Está con nosotros el periodista Roberto Albán. ¿Cómo está, señor Roberto? Buenas noches, bienvenidos a Nacional. Muchísimas gracias, Jan, por la oportunidad que nos brindas de mostrar una faceta que teníamos casi escondida. Sin embargo, este año 2024 se nos abrieron las puertas a través de la productora Visual Selva para poder desarrollar un hito en el mundo de las comunicaciones acá en Pucalpa, capital de eh, Ucayali. Es decir, eh, se ha eh, rodado una primera miniserie con eh, todo el talento local, es decir, actores locales netamente ucayalinos, productores y directores netamente ucayalinos. Es decir, se... a través de esta primera miniserie denominada Decisiones de la Vida, una historia que entrelaza a tres familias que son las que, a medida que van desarrollándose durante cinco episodios que formarán parte de la primera temporada, y que grafican toda la problemática que se vive dentro de la región Ucayal y en los ámbitos político, social, económico, que grafican realidades duras, muy crudas, y que eh, de alguna u otra manera los televidentes que sigan de cerca durante los cinco sábados consecutivos, a partir de este sábado 20 de abril a las 8 de la noche, tendrán la posibilidad de repente de identificarse con alguno de los personajes. Bueno, primero vayamos a, a, a este nuevo, digamos, eh, inicio en la actuación eh, en su persona, después vamos, digamos, con, con, con la trama, de qué trata esta, esta miniserie. ¿Cómo si eh, llega Roberto Albán a esta miniserie? ¿Quién lo convoca? ¿Cómo ha sido el trabajo? Bueno, definitivamente la televisión siempre ha sido parte de mi sueño. Eh, uh -huh. Cuando era muy pequeño todavía soñaba con ser actor. Sin embargo, mi, mi vida estaba vinculada al mundo de la televisión sin saberlo, pero a través del periodismo que eh, me permitió ingresar todavía estando en el colegio secundario. Y, y, y allí comenzó a afianzar. Yo quería ser actor, terminé trabajando en la televisión, sí, pero como periodista. Han transcurrido tres décadas afianzando la labor de, de periodismo, eh, tú sabes la, la, la trayectoria en la que hemos venido desarrollándonos tanto en radio, en televisión, en prensa escrita, en prensa digital hoy en día. Sin embargo, eh, tuvieron que pasar tres décadas, sí. Hice teatro, sí. Hice teatro y del bueno en la época en la que Juan Sánchez Pacheco era director regional de cultura en Ucayali. Cuando eh, Miguel Gaviria Marín, eh, que, que, que fue mi, mi profesor de teatro, eh, y, y así, tantos personajes que han eh, pasado en mi formación, eh, tanto en el, en, en el ámbito artístico, que sin duda eh, han permitido que poco a poco eh, ese, ese sueño eh, lo, lo mantenía guardado y que recién en este año 2024 luego de que a finales del 2023 me llegara una, una notificación en mis redes sociales de la convocatoria a un casting para justamente eh, hablaban de la proyección de la primera miniserie que se iba a rodar acá en Pucalpa hay, y bueno, hay que, disculpa que te corte señor Roberto, hay que recordar que también fuiste parte de la película eh, que se firmó acá con los hermanos La Pampa, eh, Chichi, la Pampa. también fuiste la parte Pampa. ¿no? también claro, eh, sí, hay que... sí, también en una convocatoria en la que participé en un casting multitudinario, donde hubieron más de 1500 participantes, sí. Uh -huh. eh, es decir, hice teatro, hice cine, eh, pero me faltaba afianzar, es decir, en, en el cine solamente tuve una participación muy corta, en un papel secundario contexto que uh -huh. me permitieron los, los hermanos eh, Chichi eh, y, los, los, claro, y los productores que, que forman parte de todo este equipo de La Pampa, una, una, una película internacionalmente reconocida. Sin embargo, sentía que faltaba más uh -huh. y, y por eso es que me propuse este año de dejar eh, las altas responsabilidades en el periodismo, es decir, dejamos la responsabilidad de la dirección periodística de UTV 
es porque la, la televisión, tú sabes, en el, más aún en, en el mundo del, del periodismo, es esclavizante, estás allí metido a tiempo completo. Dejamos las, la, las altas responsabilidades, solamente nos quedamos en la dirección periodística del de reporter Examen Radio Super, y, y bueno, eh, no, nos, nos permitió ese espacio dedicarnos primero a postular al cargo que tú muy bien conoces en la, en, en la Federación de Periodistas del Perú, uh -huh. Centro Federado de Periodistas Región Ucayali, logramos nuestro propósito también como dirigente gremial eh, y, y luego quedaba pendiente el tema del sueño de, de ser actor, de, de, con, de consolidarnos en el mundo de la actuación y así fue que nos presentamos precisamente a este otro casting que finalmente nos dijeron, sí, pasamos el, este, con, con una posición expectante para los, los productores y para la gente que vio el desarrollo del casting porque se colgó en las redes sociales, uh -huh. y finalmente nos consagraron con el papel de Vito Caferata, que será uno de los personajes que irá tomando cuerpo durante el desarrollo de la miniserie, que repito, eh, se, se estrena este sábado 20 con una alfombra roja en eh, Open Plaza Pucalpa, en el segundo piso donde se Desarrollará una ceremonia con la participación de 46 actores que son wow. los que han participado en estos tres meses de rodaje que concluye esta primera semana de mayo toda la grabación de la miniserie. Y, y bueno, ahí van a tener la oportunidad de ustedes de conocer este sábado a partir de las 6 y 30 en una ceremonia de gala en la que toda la población pucalpina ucayalina está invitada a acompañarnos en, en este estreno. Sin duda, eh, eh, el, el glamour, la, la participación de todo el talento local y van a tener la oportunidad de conocer a estos grandes productores locales que bajo el liderazgo de Ciro Miyazaki eh, no, nos están demostrando de que también tenemos mucho talento en la parte de producción audiovisual, pero sobre todo nos sobra talento en, en todos los personajes que muchas veces tienen escondidos cada uno dentro de sí hasta que nos dan oportunidades como esta. Ahora, eh, cuéntanos un poco la, la diferencia entre hacer televisión y, y hacer, digamos, cine o hacer eh, estas, estas miniseries. ¿Qué es lo complicado, digamos, eh, eh, en estas eh, 12 diferencias? Oye, sí, definitivamente, ahora sí la tengo clara, <ríe> Jan. Eh, hacer televisión, yo que estoy tres décadas consecutivas frente a cámaras, frente a reflectores, este ambiente ha sido parte de mi centro de trabajo eh, eh, casi un año y medio cuando estuve formando parte también del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Es decir, eh, toda esa experiencia no se asemeja en nada a lo que significa rodar una película, rodar una miniserie, porque eh, el, el, el personaje que hay que encarnar, más guardarte el, el parlamento que tienes que decirlo, pero encarnando, eh, es, es otra cosa, es uh -huh. otra cosa, es otro level. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir las expectativas de quienes te están mirando y de quienes claro. tienes que reflejar al personaje el cual estás encarnando. Definitivamente es bien complicado. Te diré solamente para muestra un botón, un ejemplo. Uh -huh. Una escena, una escena nos tomó grabar por espacio de cerca de 10 horas consecutivas, wow. para que quede al gusto de los productores y directores. ¿no? De hecho, eh, no es fácil. Estoy pagando el derecho de piso para, para poder consagrar un poco la labor de, de actor. No, no es fácil, es súper complicada definitivamente. Ahora hablemos de, de tu papel protagónico en esta miniserie. Eh, ¿Cuál es el nombre eh, de la, en la ficción de Roberto Alba? Eh, Vito Caferata es el patriarca eh, de una familia con su esposa y dos hijos eh, que tiene mucho poder, que tiene mucho arraigo de controlar todo y aquí se condensa un poco el poder político, el poder económico, pero sobre todo el mercado sucio, el mercado negro eh, uh -huh. que está vinculado con el narcotráfico, que está vinculado con el lavado de activos, que está vinculado incluso con el sicariato, que está vinculado con toda una problemática social que hoy vivimos uh -huh. día a día, no solamente los ucayalinos, sino en nuestro país, la pugna de, de, del control por el poder. 
la pugna eh, que entrelazan a tres familias que se van a vincular y que poco a poco a medida que va avanzando la trama se van a dar cuenta a ustedes cómo se van a ir enganchando en estos cinco sábados a partir de este 20 de abril a las 8 de la noche en el que la población pucalpina y, y el público internacional a través de las redes sociales van a tener la oportunidad de seguir de cerca la historia que entrelaza a los Caferata, a los Montenegro, que son los que un vínculo directo tienen junto con tres familias, en donde va a haber romance, en donde va, va a haber intrigas, en donde va a haber mucha violencia, en donde hay de todo un poco el ingrediente perfecto para que la noche de los sábados, al menos los próximos cinco sábados, la población esté enganchada con esta miniserie Decisiones de la Vida. Ahora, eh, tiene un tiempo determinado eh, este, eh, esta miniserie eh... Se va a hacer este sábado, digamos, el lanzamiento de la alfombra roja. Va a tener un costo. Hay que explicar un poco para, para que la población pueda entender eso. Nada, nada, nada. Ajá. Todo es gratis. Todo sí. es gratis. Es, este es un premio que nos está dando Ciro Miyazaki con su producción eh, y con todo su equipo de productores eh, de Visual Selva, que es la responsable de este proyecto audiovisual, eh, porque... Eh, Ciro es pucalpino uh -huh. eh, todos los jóvenes que forman parte del equipo de la productora Visual Selva eh, son pucalpinos eh, es, la, la, la única diferencia es que Ciro tiene ya una trayectoria de más de dos años a nivel internacional desarrollando cortos eh, para eh, Colombia para Ecuador para Bolivia, para Chile para Argentina, es decir, ya tiene una trayectoria internacional muy reconocida Ciro Miyazaki sin embargo uh -huh. Faltaba justamente ese tipo de proyectos en Pucalpa. Claro. El cine ha hecho lo suyo, que nos ha dado una oportunidad, pero no abre la puerta a todos. Entonces, Visual Selva nace en Pucalpa con gente pucalpina y ucayalina para dar oportunidad y abrir una, una ventana, una vitrina más, mucho más grande para todo ese talento que tenemos aquí escondidos en, en la ciudad de Pucalpa. Por ello, es que sin haber terminado todavía la primera temporada de cinco capítulos de la miniserie Decisiones de la Vida, ya han abierto una segunda convocatoria de un casting para la búsqueda de nuevos talentos que serán justamente considerados para la siguiente temporada. Y esa es la, la, la responsabilidad social que está demostrando Ciro Miyazaki con todo su equipo de Visual Selva para que justamente demuestre que aquí sí se pueden hacer grandes proyectos con una visión no solamente de producto local, sino producto exportable a nivel internacional porque hay todo público, que quienes están siguiendo de cerca solamente los avances, los reels uh -huh. de lo que significará eh, decisiones de la vida, no, nos están dando mucho su apoyo desde México, desde Colombia, desde Ecuador, desde Chile, desde Argentina, es decir, ya hay una expectativa tremenda del de, de público que sigue de cerca a Ciro Miyazaki. Ahora, esta miniserie, ¿cuánto tiempo o estas temporadas que ya se, ya se grabó y ya está para presentarse durante todo este fin de semana, o los fines de semana que, que vienen, eh, cuánto tiempo ha durado y cómo ha sido, sobre todo en el tema eh, de la logística, ¿no? Para hacer este tipo de, de proyectos se necesita financiamiento, se necesita apoyo. ¿Cómo ha hecho el director de, de, esta, de esta productora para, digamos, eh, tener todo este, este esta logística, digamos, las locaciones, uh -huh. eh, la duración de, en el tema de grabación, para que por fin ya este sábado se esté estrenando eh, la, los primeros capítulos? El, el guión de, de Decisiones de la Vida, el guión original, se inicia más o menos a finales de, de diciembre de 2023 eh, en una reunión en la que justamente Ciro Miyazaki con todos los que finalmente decidieron conformar Visual Selva eh, lanzan la idea en, en una cena y ellos lo cuentan directamente este, a modo de anécdota eh, eh, empieza a finales del 2023 eh, el casting se lanza en enero de 2024 a donde me presento la, eh, el, el rodaje empieza desde febrero, febrero, marzo, abril, vamos a terminar toda la primera temporada de, de rodar eh, la primera semana de mayo. Es decir, todavía no hemos terminado el rodaje. Uh -huh. Faltan los, los capítulos, las escenas más impactantes, más fuertes, están a medida que va avanzando la, la trama de la miniserie. Eh, justamente eh, los últimos capítulos son los que reflejan realmente el éxtasis de cómo va a enganchar para la siguiente temporada. Tres meses de trabajo, de rodaje, con una logística extraordinaria que poco a poco, no, no es mucha la que tienen, claro. sin embargo, los 
eh, productores y directores que se unen, porque son todo un equipo, ahí están todos ven la, la, el, el, el trabajo y cada quien que un papel diferente y preponderante para la exigencia de nosotros los actores de poder eh, generar la expectativa que ellos tienen. Por lo tanto, te, te diré, incluso hay figuras conocidas, protagónicos que han estado en, eh, en La Pampa, por ejemplo, Luz, Luz Pinedo, que es, que es protagónica de La Pampa, está eh, como parte de, de esta miniserie. Eh, no recuerdo el nombre del chico de protagónico también de Mapacho, que también estuvo, también es parte del equipo. De, de hecho, van a haber muchísimas sorpresas y, y, y hay una gran expectativa por la que definitivamente eh, con todo lo que están mostrando no hay nada que envidiar a las producciones nacionales e internacionales. Decisiones de la Vida es una miniserie garantizada a generar una tremenda expectativa porque a medida que va avanzando la trama va a ir enganchando cada capítulo que va en los cinco sábados consecutivos que son los que eh, se desarrollarán. Una hora de 8 a 9 de la noche eh, estará pendientes todos a través de las diferentes plataformas digitales, pero principalmente de la plataforma digital de Visual Selva. Muy bien, excelente lo que, lo que nos estás comentando acerca de este proyecto, bueno, audiovisual de una miniserie, esperemos que más adelante, tanto el director y todos ustedes también eh, puedan, por lo menos también, eh, que sea un producto netamente pucalpino, hacer una película, ¿no? Oh, de, claro, definitivamente es, es ese es uno de los más grandes grande. sueños que tiene Ciro Miyazaki, ya, ya nos lo ha comentado, y, y, y de hecho que sí, el, eh, mientras vamos por progresando, claro. eh, porque terminamos esta primera temporada, eh, inmediatamente ellos se van a dedicar a hacer unos cortos como para ir también seleccionando a quienes serían los que van a ir ya formando parte de, de la segunda temporada. Entonces, este, hay un trabajo tremendo todavía, es decir, va a haber un descanso previo en mayo e inmediatamente se enganchan nuevamente ya para la siguiente temporada de lo que será esta miniserie, la secuela de la primera temporada. Y de hecho, el, el público internacional que consume los productos de Ciro Miyazaki son los que están esperando justamente esta primera temporada uh -huh. para darnos el visto bueno. Por lo tanto, todos los que estamos participando en esta primera temporada, hay grandes posibilidades de que incluso incluso este producto sea eh, exportable claro. para el mundo de, de la producción audiovisual en grandes productoras que están interesadas en el producto de Ciro Miyazaki. Muy bien, queda claro todo, estimado Roberto. Gracias por estar con nosotros. La invitación final para que este sábado la población de Pucalpa pueda asistir a esta alfombra roja y la, y la presentación. ¿no? De la claro miniserie. que sí, Jan, yo quiero agradecerte la deferencia como siempre tú, siempre presto para todo lo que tra se trata de cultura, todo lo que uh -huh. se trata de promover el arte, todo lo que se trata de promover institucionalmente, yo quiero agradecer a Radio Nacional uh -huh. a través de tu espacio, que siempre nos está dando la mano en, en, en poder coberturar estos temas de coyuntura. Claro que sí. Quiero recordarles, por favor, este sábado 20 de abril, 6 y 30 de la tarde, tiene usted una cita en el segundo piso de Open Plaza para acompañarlos, acompañarnos a, a todos los, los actores, a todos los productores de Visual Selva eh, para participar en esta gran alfombra roja, esta ceremonia de alfombra roja que va a permitir que ustedes conozcan directamente a los 46 actores y los productores y directores que forman parte de todo este maravilloso proyecto audiovisual. Después de las 8 de la noche hay una ceremonia privada en donde además de que toda la población va a tener la oportunidad de ver el primer capítulo de la miniserie, en privado hay invitados especiales, hay incluso influencers que ya han confirmado su presencia y que van a estar allí compartiendo y departiendo con los uh, actores y directores. Así que gracias, gracias mil pueblo cayalino por estar siempre a la expectativa de todo el trabajo que desarrollamos Muy bien, gracias señor Roberto, bueno estuvo con nosotros Roberto Albán, periodista, ahora actor que nos está sorprendiendo en esta nueva faceta y esperemos a todos que asistan y poder disfrutar de esta miniserie que netamente es producto ucayalino. Nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más aquí en el informativo Pucalpa de Radio Nacional <música> 